Ruda Salon, de 2021. Ruda Salon ou Salão de Ruda é um suspense do diretor palestino Hani Abu Assad, que tem como argumento central uma prática de chantagem bastante peculiar e assustadora, que, segundo o diretor, foi noticiada pela mídia cerca de 20 anos antes de fazer o filme, e, inacreditavelmente, novos eventos semelhantes reapareceram nos jornais recentemente. E então ele escreveu uma história com personagens fictícios, porém faz questão de nos lembrar em suas entrevistas que este crime ainda é uma realidade naquela região, o território ocupado da Palestina. As primeiras cenas do filme mostram a cidade de Belém cercada por um muro que isola a população. E como mostra Hania Boassad em seus filmes anteriores, o muro torna Belém-Palestina um grande cárcere a céu aberto. As filmagens ocorreram no início da pandemia e vemos alguns transeuntes reais com máscaras. Isso é importante para datar o momento. Sutilmente, a câmera nos transporta daquele momento da cidade de Belém para o ambiente fictício do filme. E estamos então diante do Salão de Beleza de Ruda, que se destaca da vizinhança ao redor por sua fachada colorida, acolhedora, um lugar onde as mulheres abrem seus corações. Falam de sua rotina, de sua intimidade, porque se sentem seguras. Afinal, estão se abrindo para uma outra mulher, Ruda. O que é crucial para que a vilã defina e escolha seus alvos. Neste salão está a Rim, uma cliente jovem com sua filha recém-nascida, Lina. Ela está começando a sair de seu isolamento social depois de se tornar mãe. A conversa entre Ruda e Rim é sobre banalidades da vida, tais como exposições e riscos de redes sociais. O que tem tudo a ver com o que vem a seguir, mas só Ruda sabe. E Ruda então serve um café, digamos, batizado para Rim, que perde a consciência pouco tempo depois e começa o thriller. Rim é então levada para um quarto onde está um homem que ajuda Ruda a tirar as roupas de Rim. Ele também se despe e Ruda fotografa os dois. Quando Rima acorda, sua realidade se transformou totalmente. Descobre que Ruda, sua velha conhecida, de uma certa forma se rendeu ao serviço secreto israelense, o Mossad. E agora ela tem suas fotos comprometedoras. Rim terá que colaborar com o Mossad através de um número de telefone e entregar rebeldes procurados, ativistas, depósitos de armas e, em troca, receberá alguns favores tais como passes para entrar e sair do território ocupado quando bem entender. Ou ficará refém de Ruda, que pode a qualquer momento entregar as fotos ao seu marido. Depois do premiado Paradise Now, Hania Boassad pretendia colocar uma mulher no centro de uma história de seu próximo filme autoral, mas não tinha um roteiro em vista. Por influência de sua esposa, que também não se conformava com esses absurdos sobre os salões de beleza, ele então desenvolveu uma ficção em torno de tais notícias que em si já eram e são apavorantes. Se você conhece a trajetória de Hania Boassad, sabe que ele construiu sua carreira fazendo filmes sobre uma realidade que ele vivenciou, pois é um israelense nascido de uma família palestina. E embora tenha ido viver na Holanda ainda bastante jovem, ele continua acompanhando a saga palestina muito de perto e coloca seu cinema a serviço dela. Mas veja, não é um filme panfletário, chato, sobre política. Ao contrário, ele é tenso, apavorante. E se não soubermos nada sobre a questão política entre israelenses e palestinos, o filme faz sentido ainda assim. Porque a chantagem entre Ruda e Rim só é possível na história porque existe um machismo muito grande naquela sociedade e uma grande submissão de gênero daquelas mulheres que são vítimas de Ruda. Portanto, essa história poderia ser realista em pelo menos uma dezena de países. E é claro que, sendo um filme de Assad, o muro sempre estará presente, como um personagem que, além de ser um elemento físico representante de uma opressão gigantesca, 
É quase como se ele fosse uma testemunha da criação contínua da figura do colaborador ou traidor que nunca será perdoado. Em O Salão de Ruda, a história é desenvolvida de maneira bastante direta e crua. Não era a intenção haver uma cinematografia marcante com ambientações e atmosferas diversas. Mas a forma como os dois vilões, Ruda e Hassan, são colocados na tela de maneira totalmente antagônica é muito interessante e surpreendente. E ao final do filme, sabendo que a história é baseada em fatos, a gente tem tanto medo do salão de beleza de Ruda, todo florido, acolhedor, com figuras familiares nas paredes, quanto da caverna de concreto vazia e cinza sob o comando de Hassan, na qual a resistência clandestina faz seu tribunal. Há uma cena de violência explícita que nos avisa até onde aqueles homens podem chegar e dita o perigo que Rim está correndo. Mas foi uma cena de nudez feminina que em vários países árabes obrigou que o filme fosse reeditado para ser exibido. Só que essa cena não é gratuita. Ela é essencial para entendermos a gravidade daqueles atos para a vida de Rim e de todas as mulheres que passaram por aquela armação de Ruda. Se você se incomoda com spoilers e pretende ver o filme, pare por aqui e depois volte para dizer o que achou. Voltando à história, Ruda conhece muito bem sua clientela e sabe quais são as mulheres mais vulneráveis e que têm os maridos mais machistas e autoritários e até violentos. Essas serão as vítimas de Ruda. Porque para elas, tudo é uma ameaça terrível. Aquelas fotos comprometedoras irem parar nas mãos dos maridos pode ser uma sentença de morte, assim como serem pegas como traidoras pelo Hamas, a resistência palestina. Sob essa chantagem, só resta então o caminho de tirar a própria vida ou de se renderem e virarem colaboradoras do Mossad israelense. Só que como se trata de uma briga entre serviços secretos, Ruda também estava sob vigilância da resistência palestina, e é capturada, então, a partir dos 30 minutos de filme, ele se divide em duas narrativas. Uma é passiva, Ruda literalmente vai responder ao interrogatório e tentar justificar como chegou até aquela posição, e talvez tenha que entregar os nomes de todas as pobres traidoras da causa palestina, que foram fotografadas por ela, mas sua consciência está tranquila. Ela deixa claro que não tem nenhuma expectativa de sair viva dali. Por outro lado, acompanhamos sem ar a corrida de Rim para tentar entender como sair daquela cilada. E são cenas muito impactantes ver aquela mãe com uma bebê e uma mamadeira em um braço e uma faca na outra mão na expectativa de que o inimigo entre a qualquer momento em sua casa. Rim, agora possivelmente considerada como uma traidora, é muito ingênua e não tem ideia de como agir e acaba deixando que o Hamas descubra seu telefone. Na verdade, ela praticamente o entregou. Então é só uma questão de horas para que eles descubram seu endereço. Ela poderia fugir para a Cisjordânia se conseguisse uma autorização, mas vários são os obstáculos que podem impedir um palestino de sair da ocupação. Erin tem um desses obstáculos. Ela não pode sair. Só resta então ligar para o número que Ruda lhe deu e pedir ajuda ao serviço secreto israelense para conseguir o tão sonhado passe de saída, mas para isso ela tem que delatar alguém. Ruda, durante o seu interrogatório pelo Hamas, como talvez para conquistar a simpatia do espectador, diz que o inimigo de fato está dentro daquela sociedade. As mulheres são tão oprimidas que mesmo estando sob a chantagem horrível que ela faz e correndo o risco de morrerem se forem presas como traidoras, se sentem pela primeira vez com algum nível de poder, já que se aliando ao serviço secreto israelense, elas conseguem passes para entrar e sair da ocupação quando bem entenderem, o que seus maridos não podem fazer. Eu, pelo menos, não comprei a ideia de que Ruda tem alguma consciência ou que estivesse ajudando de alguma forma aquelas mulheres. 
Ela é tão vilã quanto todos os homens envolvidos naquela teia de violência. Ela usa essa vulnerabilidade do gênero feminino, que ela conhece na pele, para que ela mesma se sinta e seja poderosa. Ela sabe que vai morrer e não demonstra nenhum traço de medo. A ponto do interrogador Hassan dizer que ele tem medo da morte, mas que a morte tem medo de Ruda. É uma maneira de expressar que ele tem uma admiração por ela, por ela ser tão forte e fria quanto ele, talvez até mais. Porque ela nunca teve um suporte de armas e de seguranças como ele tem. Aqui cabe uma curiosidade. Comparando o filme Paradise Now de 2005 e o Salão de Ruda de 2021, em Paradise Now, o personagem Haled, um dos amigos que foi recrutado como homem-bomba pelo Hamas, mas que acabou não cumprindo sua missão, é interpretado por Ali Suleiman. E, em O Salão de Ruda, o mesmo ator faz o chefe da resistência, Hassan, responsável pelo destino que está sendo dado a Ruda. Eu vejo quase como sendo o mesmo personagem evoluindo entre os dois filmes, saindo da posição de recrutado a chefe o que é um destino realista e trágico e uma das sinalizações de que as obras do diretor Assad não são isoladas e têm evolução. Embora já tenha ouvido opiniões diferentes, o final do filme não promete que as coisas ficarão mais fáceis para Rim, porque nós percebemos e é dito que Rim é como se fosse uma representação do passado de Ruda. Ruda se reconhece nela quando era mais jovem. Portanto, Ruda pode ou não representar o futuro de Rin, mesmo porque talvez a índole de Rin seja diferente e ela encontre um outro caminho fora dali ou ali, mas que não aceite entrar para essa rede de violência. E talvez haja alguma esperança para a bebê Lina, que está presente não por acaso durante todo o filme, e mesmo sendo uma bebê, ela é a testemunha do que Ruda fez e acompanha toda a angústia da mãe. É um personagem ao mesmo tempo físico e real, mas que também funciona como uma alegoria. Embora o diretor Rania Boassad se defina como um otimista em relação ao futuro de seu povo, o Salão de Ruda é mais uma de suas obras que expressa a falta de esperança diante desse conflito que se arrasta sem solução. E o diretor não é gentil com o desfecho de sua protagonista assim como não foi com os outros protagonistas de seus filmes anteriores. O Salão de Ruda é uma história poderosa com uma narrativa simples, tendo mulheres como protagonista e antagonista. Um filme para assistir roendo as unhas. E no momento do lançamento deste vídeo, o filme está disponível na Globoplay. O que pode mudar a qualquer momento, mas ele está por aí. Um bom filme para você. <risos> أنا كنت مقررة لما يجي هذا اليوم ألعبها كبيرة وما أستنجد بالحياة. يعني كنت عارف إنه هذا اليوم راح يجي. 